Kamusta naman yung kinonsultan yung problema kay Adam Wong? Narisun ba ba? Nagawang ba na paraan? Anong nangyari sa pagpunta ninyo? Nagka-argumento ba kayo? Nagtalo? Oo, nagtalo. Nagkaroon na samaan ng loob. Pero bago ako lumabas ng opisina niya, nagpasalamat pa siya sa akin. Uh, sige, ano pa mga sumunod na nangyari? Pagkagaling ko sa opisina ni Adam, nagpunta ako ng ladies' room. Doon ako umiyak, nagbuhos ng sama ng loob. Pagkatapos, may narinig ako putok ng baril. Naisip ko kaagad si Adam. Naisip ko baka nasaktan si Adam. Baka kung ano nangyari sa kanya. Yun na naisip ko. Dali-dali akong nagpunta sa opisina ni Adam. Pero nakasalubong ko si Lucy. Tumatakbo siya papuntang fire exit. May dalang barel. Nagmamadali si Lucy. Humahangos parang may tinatakasan. Sa taranta ko, sinundan ko siya. Nahawakan ko ang pumutok na baril. Kaya ako nagpositibo sa residue ko. Adam! 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 Adam mo kami bitiw! Huwag kang bibidiw! Adam! 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 Will? Anong Will? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Hindi ko inintindi. Ang nasa isip ko nun, kung paano maaagapan si Adam, mabubuhay siya. Mabubuhay pa siya. Tapos biglang dumating si Dana. Nakita niya, nakadulog ako sa nag-aagaw buhay niyang ama. Pinagbintangan niya ako. Ako daw ang pumatay kay Adam. Natakot ako. Nalula ako sa pagbibintang nila. Kaya nagtatatakbo ako. Kailangan niyo sumama sa amin sa presinto. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Miss Kai! Wala akong kasalanan! Miss Kai! Miss Kai! Maniwala kayo sa akin. Hindi totoo yung binibintang nila. Hindi totoo nga ako ang pumatay kay Adam. Ama yun ang anak ko eh. Mahal ko si Adam. Mahal na mahal ko si Adam. Ha, ha, ha.